Lyden av sirener fulgte angrepet på tvillingtårnene den 11. september 2001. Sorg ble snart til et krav om krig mot terrornettverket Al-Qaida. Sammen med gravmaskinene i tvillingtårnenes ruiner i The World Trade Center begynte journalister å lete etter årsaken til denne historiske hendelsen. To av journalistene er John Berger og Mirsad Faslic, også kalt Fasla. Jeg besøkte World Trade Center bare seks måneder før attack. Jeg var på den røven av en av de tårene. Det var en sidewalk for folk som ville ha en sidewalk av byen. Det var incredible. Og da er det bare gått. I slept through the first plane hitting, and uh, I woke up. My cell phone had been switched off. I, I turned it, I turned it on, and I had yeah. like six messages, and uh, they were all the same message: turn on the TV, you know. Yeah. And uh, it's. Uh, it's a lot to take in. Just uh, great loss. Fasla er krigsveteran. Han har sett ruiner før. Hans eget land ble herjet og ødelagt i den bosniske borgerkrigen, den blodigste europeiske krig siden den andre verdenskrigen. Nå vil han og John undersøke sammenhengen mellom Al-Qaidas krig mot Vesten og den bosniske borgerkrigen. En historie om Al-Qaidas skjulte forsøk på å gjøre Bosnia til en base for sin globale krigføring. Og hvordan USAs støtte til Bosnia slo tilbake på dem selv. and you could see the lights flicker and um, we didn't think much, much of it and then the uh, smoke started to come in and they told us we had to walk down. Disse forferdede ansiktene har en slående likhet med ansiktene etter 11. september. Men dette angrepet på World Trade Center skjedde åtte år tidligere, i 1993, og regnes som det første Al-Qaida-angrepet på amerikansk jord. Basically, if you look back in hindsight, that was the first physical step of jihad in this country. Um, so there was a lot of interest um, from our group um, to find out what these people were about. It is absolutely essential that we discover the person that did it, or persons, and that they be punished. En bilbombe på 544 kilo exploderte i Nordre Tårns garasjeanlegg. Hensikten var at det skulle kollapse inn i søndre tårn, og dermed velte begge tvillingtårnene. Den kraftige eksplosjonen laget et seks etasjes krater. Seks personer døde, og over 1000 ble skadet. Det føderale politiet FBI og New York-politiet innledet en intens jakt på gjerningsmennene. Um, a lot of that stuff with those terrorism and had to do with, uh, you know, um, Muslims or Arabs. It was overseas. It was, you know, in places like Jordan or wherever it might be, or Hezbollah or in, in Lebanon. It didn't, you know, reach the shores of New York. John Berger er en specialist på Al Qaeda og andre militante islamistiske grupper. Sammen med Fasla finner han en tidligere etterforsker som har etterforsket Al-Qaida sammen med FBI. 
Hej. Good to meet you. Sorry for so late. No, 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 we're Tom Corrigan har fortsatt mye overvåkingsmateriale fra den omfattende etterforskningen som fulgte 1993-angrepet. Etterforskergruppen klarte å infiltrere en gruppe med radikale muslimer. FBI filmet dem mens de laget en bombe på et av sine skjulesteder i New York. Etterforskerne mistenkte at World Trade Center-bomben var plantet av tilhengerne av den radikale imamen Omar Abdel Rahman, også kjent som den blinde sjeiken. Disse ble også mistenkt for å stå bak en ny terrorplan. Where it really kind of really blew up is when the Sheikh came in in May of 90. He was like a, a major league ball player that wound up in a, in, you know, playing in a minor league stadium. You know, everybody else, he made everybody else around him better. Um, you know, to this day, I don't know how he got into this country, but he did. But again, a lot of these tapes you'll be able to, you know, take a look at. Yeah, and, yeah, yeah, no, no problem. Really so, I mean, and, and I get some other pictures as well. Etter forskningen avslørte at den blinde Sheikhen og hans tilhengere planla en serie angrep. Senere kjent som The Landmark Bomb Plot. Kraftige bomber skulle eksplodere på sentrale steder i New York og drepe tusener. En av terrorgruppas medlemmer, Siddiq Ali, var operasjonsansvarlig. You know, like a, a Siddiq var like, like a one-man um, you know, jihad-maskin. You know, he, he'd be driving a taxi cab and he would think about... You know, here's an airport. If a plane came in here, you'd be able to shoot it. You know, this is a building that has an open front. You know what I mean? They were just, mm -hmm. these are, it's like, how I many you think about how to become a better shortstop? They were thinking about ways to blow things up because that's what they thought about. I denne unike overvåkningsvideoen undersøker Siddiq Ali hvor lang tid det tar å kjøre gjennom en av New Yorks tunneler for å tidsbestemme bombeeksplosjonen. Innom eller hva er det som er viktig? Nei, det er ikke viktig. Tidligere spesialagent i FBI, Chris Voss, tok også del i overvåkningen av Siddiq Ali og terrorgruppen. Det var liksom to forskjellige celler, og de kjente hverandre, og de var tilhørende av hverandre. Og vi hadde veldig sterke indikasjoner om at de gjerne fra Brooklyn brukte de gjerne fra New Jersey uvittig til å sette opp World Trade Center bombing. Så Siddiq Ali var bøyd av det faktet at en suksessfull plan hadde tatt plass but the competitive aspect of his nature, um, he wanted to outdo the other guys. And I don't know exactly how the tunnels caught his eye, but the Holland and Lincoln Tunnel definitely caused his eye, and, and the thought of the tunnels exploding and water rushing in and drowning thousands and thousands of people appealed to him, and subsequently it appealed to his crew. So they, they launched into a plot to try to do four bombings simultaneously to both strike a blow for their cause, commit mass murder, and at the same time, of course, spectacularly outdo the other guys. Men hvor kom alle pengene som ble brukt til å planlegge og gjennomføre slike omfattende terroraksjoner fra? En av de involverte, Clement Tampton L., var veteran fra kampene mot Sovjetunionen i Afghanistan. Han fikk 35 år i fengsel for sin rolle i terrorplanen. Ja, jeg vet ikke. Du tok en tren? Nei, vi tok en kab, det var en bra idé, tror jeg. John Berger besøker hans kone i Brooklyn. Hvor er det? 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 Hvor